Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme la pizza al taglio senza impasto, una ricetta facile e veloce che vi permetterà di ottenere una pizza come quella in pizzeria. Andiamo in cucina. Prepariamo l'impasto della pizza. Versate in ciotola la semola, la farina, mescolate, aggiungete il lievito, un cucchiaino di miele o di zucchero o di malto e mescolate aggiungendo l'acqua poco alla volta. Unite per ultimo il sale e mescolate ancora fino a farlo assorbire. Raccolta tutta la farina aggiungete i 3 cucchiai di olio. Mescolate ancora fino ad incorporare l'olio, dovrete ottenere un impasto grezzo. Coprite con la pellicola e lasciate riposare per 20-30 minuti. Infarinate il piano di lavoro e procediamo al primo giro di pieghe. Riprendete l'impasto e rovesciatelo sul piano di lavoro infarinato. Quindi allargatelo leggermente e fate le pieghe. Le pieghe serviranno a dare forza e struttura all'impasto. A questo punto ricoprite con la ciotola e lasciate riposare ancora per 30 minuti. In tutto dovremo fare tre giri di pieghe. Quindi abbiamo fatto il primo giro di pieghe, adesso il secondo giro di pieghe. Ripiegate, pirlate e ricoprite con la ciotola e lasciate ancora riposare. Quindi adesso terzo giro di pieghe. Ripiegate. Pirlate l'impasto, cioè arrotondatelo, riponete in ciotola, coprite con la pellicola e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla stagione. Nel frattempo tagliate la mozzarella e condite la salsa di pomodoro con sale, pepe e basilico. Quando l'impasto sarà lievitato eliminate la pellicola e trasferitelo sul piano di lavoro infarinato. A questo punto a voi la scelta se realizzare una sola pizza o due pizze. Io realizzerò due pizze, quindi procedo con la stesura del primo panetto. Quindi stendete il panetto iniziando dai bordi e poi procedere alla parte centrale. Allargate il panetto il più possibile. Eliminate la semola in eccesso e procedete con la stesura del secondo panetto. Sempre nello stesso modo, prima i bordi e poi la parte centrale. Stesa la pizza, adesso la trasferite in una teglia. Quindi condite con la salsa di pomodoro. E procediamo alla prima cottura, quindi trasferite la pizza in forno e cuocete al massimo della temperatura per 10-15 minuti. Sfornate la pizza e condite come più preferite, io con mozzarella, prosciutto e carciofini sott'olio. Infornate nuovamente per altri 10 minuti. Ed ecco la pizza appena sfornata. Prepariamo anche la margherita, sempre nello stesso modo, quindi la precottura con solo la salsa di pomodoro e poi l'aggiunta della mozzarella. Ed ecco qui anche la pizza margherita. 
Vi è piaciuta la mia pizza senza impasto? Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!